तो प्रैक्टिकल नहीं जब वीडियो नहीं आ सी विभिन्न टॉपिक्स से रिपोर्ट तो हमारे प्राय अनेक लोग प्रैक्टिकल ही चारा हुए चे क्लास सिलेब है ना जो नबुगल विषय है तो आज की चे प्रैक्टिकल टा नियलाप से रचे उसने तब बिस्तीबस जो लिखो चित्र और तब टेम्परेचर एंड रेनफॉल ग्राफ तो टेम्परेचर एंड रेन क्लास इलेवेन छात्र छात्री जो ने बोल ची जहाँ आमर चैनल लाखों ने सब्सक्राइब और करों नहीं सब्सक्राइब करों नहीं और उससे सब्सक्राइब करेंगे भें कारण प्रैक्टिकल एट जब विभिन्न विषय को लामी आलोचना कोरी तो गुल तुम्हारे अवश्य उपो करे लग बे एवं जाते तुमरा ए प्रैक्टिकल टा सहजी करते पार बार रेनफॉल टेम्परेचर एंड रेनफॉल ग्राफ तो आगे काके बोले सही नहीं एक टू बोल चाहिए मैं उसने तब बिस्तीबस जो लेखो चित्र बोलते क्यों बोला चाहे ना जोकोन जोकोन कोनो भोगोली माने तो तो जोकोन कोनो भोगोली रस्सी तो तो ऐसा ना किंतु मेल्ली अभाव संक्रांत तो तो मेल्ली उसने तार बिस्तीबस मैं विभिन्न थरों ने रमरा कोड़े ची किंतु सुधु मात्र सेगले होच्छ विभिन्न तोत्तेरों पर बिच्छ करे उसने ताब बिच्छ बाद बा सेरे बाय आभाव का तो तोत्तो ते बारे जनसंख्या का तो तोत्तो बारे जे कोनो भोगली पुरी संख्या का तो तोत्तेरों पर नाना थरों ने रमरा काटोग्राम सेरे पर छोभी ऐंकची एकता सारा बहुत छोरी, सारा बहुत छोरी बारह माह से उसने तो बिस्ती बात थे के बिस्ती बाते तो तो के तुला दरा है वो जेकान थे के तुम्हारे की की कोटता भें ना झोलो भाई निर्वाचन कोटता भें अर्थात ये उसने तो बिस्ती बात लेखो चित्रों थे के माने लेखो चित्र उसने तो बिस्ती बात के सुन देखना भें बार छोटी टा आकार पौर वही लेखो चित्र थे के वही बिजने उसने तब बिस्ती बस जो लेखो चित्र थे के ये टा कौन जालोबाई के निर्देश कोच्चे सेठा किन्तु तुम्हारे के निर्धारण को तब ये टा जो मेन काज तो जहाँ को पहले में ताले काके वाले बुझी दिलाम ये बरे एक सोमवार के एक टू बॉयसिस्ट डोए � उसने तार गौड़ा बोस्ता उसने तार पोसोर गिस्सो काली सर्वोच्च उसने तार सर्वोनिम्न उसने तार सीत काली सर्वोच्च सर्वोनिम्न उसने तार उसने तार पोसोर इस समस्त जानते पारी कौन सा ने मासे ही गौड़ उसने तार सापे सीतल मासे मास गुली सुनाक्त करा सोह जाए वो इस तरह मासे ही गौड़ उसने तार सापे के उसने ओग्रिसर विस्तार सहजी धरा पड़े और तब सीत रा कोतो कोतो गुलो मासे सीत आचे कोतो गुलो मास गिस्सर पौड़ टा बेसी ना कम ता सहजे धरा पड़े आर अच्छे सीत गिस्सो का लेन मास गुलो अंतर्भुक्ति होनी चाहिए उत्तर गुलार तो ना दक्षिण गुलार तो आचे सेटा सेटा बोझ जाए जब मन इंग्रजी मासे के तेरे मने जनवरी डिसेंबर क आर यही मास गुली जो दी सितकल नहीं दिस करे माने सितकल ही नवस्था नहीं दिस करे माने जनवरी फेब्रुअरी आई सॉरी उसने तो जिस कम था के समय माने आमदर खाने जगह नहीं सोकल जिस समय से समय जो दी उसने तो कम है सितल अवस्था बिराज करे ताले से रबूज दबे दो किन गार्डर रोए चे इट अच्छे जलवायु निर्धारण माझखनेर मास गुलो माने अच्छे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एक गुलो ये माझखनेर मास गुलो जो दी गिस्सो काल माने उसने तो बेसी था के ताले बुझता अबे उत्तर गार्ड स्थान टा बुझते तो आर वही मास गुलो जो दी उसने तो कम था के ताले बुझता अबे स्थान टी दक्षिण गार्ड दे आवश्यिती तो आर उसने तो � जहाँ कोई समझते तुम आदर के जलवायु निर्धारण को तो वाले बुशित टुकड़े टुकड़े के नाग में तो ये खाना मैं विभिन्न तोत्तो रोए चाहे जहाँ को अमी एक लार किचु देखा ची ना अमी एक टा तोत्तेरो पर चित्र अंगन करे ची से तारो पर अमी देखा बो जब की भावे टा बिरको तारा के बोली कौन मने जाटे छोभी 
देखो निरक्षी बिस्टि अरण्य जलवा निरक्षी जलवायु निरक्षी जल तो ऋतु परिवर्तन है ना निरक्षी जलवायु हे उत्तर और दक्षिण भारत मध्यवर्ती अंचले अवस्थित अतए बेटा गलत को फैक्टर नहीं साधारण तो यहाँ दूर मिडिले अवस्थित तो कौन कौन छविटा देखे बुझब जो एट निरक्षी जलवायु सारा बचर तरह देखो उष्णता सारा बचर उष्णता बेसि थक मैं पचिस के उन डिग्री है उष्णतार प्रसर दुई दशमिक पाँच डिग्री है सर्वनिम्न उष्णता पचिस डिग्री सर्वोच्च आठाश थ त्रिस उनत्रिस मध्य है तेल बुझे से निरक्षी जलवायु अंचल मध्य और कि सारा बचर धरे बिस्टिपात हो बिस्टिपात परमाण आढ़ाई सेमी ए बिस्टिपात परमाण छ सेमिर कम होना को मासे ही और बिस्टिपात दोटो शीर्ष लक्ष्य करा जाए प्रथम शीर्ष मार्च मास और एप्रिल मासे और द्वित शीर्ष हे सेप्टेम्बर अक्टोबर मासे दोटो शीर्ष थे तेल एट निरक्षी जलवायु के निर्देश कर जाहक यहाँ हलो दो नम्बर जो मौसुमी जलवायु यार कारण फैक्टर यहाँ क्या हाँ आलोचना करते हैं कारण एर पर भित्ती कर तुम्हार छवि अर्थात जो छवि आँकबे सेटार ऊपर जलवायु तुम्हारा निर्धारण करते पर निरक्षी जलवायु एक छवि देखा चित्र तो ये एक भूमद सागर सरि निरक्षी जलवायु देखो निरक्षी जलवायु दोटो शीर्ष रही है एक हे मार्च एप्रिल मे मासे और एक सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर मासे दोटो शीर्ष थक उष्णता देखो सारा बचर बेसि रही है पचिस थ त्रिस त्रिस पैंत मध्य घुराफे कर सरि एखे उष्णता हे आठाश डिग्री चौबीस थ आठाश डिग्री माझामाझी सताश डिग्री काछाची सतााश अठारह उनत्रिस हो जाए अनेक समय तेल यही हे उष्णतार स्केल तेल एट ए रकम जो है छविटा तेल बोलते हैं निरक्षी जलवायु के निर्देश कर ठीक है एवं मौसुमी जलवायु मौसुमी जलवायु क्षेत्र में कि देखो मौसुमी जलवायु आगे हमारे वैशिष्ट्य एक देखे नब मौसुम जलवायु गड़ उष्णता चौबीस डिग्री है देखो एखे शीतकालीन गड़ उष्णता है सताश थ बत्रिस ग्रीष्मकालीन ना शीतकालीन उष्णता दस थ सता डिग्री सेंटिग्रेड और गड़ उष्ण बिस्टिपात एकश थ डेढ़श सेमी है साधारण ए मे थ सेप्टेम्बर पर्यत सर्वाधिक बिस्टी है और दक्षिण गोलार्धे हम नवेम्बर थ मार्चर मध्य सर्वाधिक बिस्टी है मैं मौसुमी जलवायु हम उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध होते तो तो उत्तर गोलार्ध हम मे थ सेप्टेम्बर मास मन रखे एप्रिल मे जून जुलई आगस्ट सेप्टेम्बर इस समय बिस्टिर सर्वाधिक है और जो दक्षिण गोलार्ध है स्थान तेल अवश्य नवेम्बर थ मार्च नवेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर जानुरि फेब्रुआर मार्च यही मासे सर्वाधिक बिस्टी है ये मन रखते हैं और मे जून जुलई मासे उष्णता बेसि हम स्थान उत्तर गोलार्धे और मे थ आगस्ट मासटी उष्णता कम हम बुझते हैं यहाँ दक्षिण गोलार्ध रही है गोलार्धा कि बुझे उष्णता फैक्टर क्योंकि एट क्योंकि मेन फैक्टर छवि एक उत्तर गोलार्धर एक मौसुमी जलवायु निर्देश छवि देखा ये हे देखो उष्णता मार्च एप्रिल मास एखे बेसि रही है बिस्टिपात बेसि रही है तरह एक उत्तर गोलार्ध अवस्थित रही है निर मौसुमी जलवायु के निर्देश कर भाव रही है भूमुद सागर जलवायु के निर्देश कर दक्षिण गोल सरि एट हे दक्षिण गोलार्धर मौसुमी जलवायु देखो दक्षिण गोलार्धर मौसुमी जलवायु की क्यों बुझब देखो यहाँ हे देखो जून जुलई अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर जानुरि फेब्रुआर मार्च यसगुल बस बिस्टी हे दक्षिण गोलार्धे उल्टो है और उष्णता देखो उष्णता क्योंकि बेस ही आता आठाश के त्रिस उष्ण बिस्टिपात देखो एखे कमे गे जून जुलई आगस्ट इस समय बिस्टिपात कम तम एट अवश्य दक्षिण गोलार्धे मौसुमी जलवायु के निर्देश कर जलवायु निर्धारण तुम्हारा एक प्रब्लेम है वो जो भिडियो भलोक देखें तेल बुझते पर इरपर भूमुद सागर जलवायु देखो भूमुद सागर जलवायु वैशिष्ट हमें आगे आसि भूमुद सागर जलवायु वैशिष्ट हे देखो उष्णता शीतकालीन उष्णता दस थ सताश डिग्री और ग्रीष्मकाले चौदह थ बस और बिस्टिपात खूब कम पैंत पचहत्तर सेमी शीतकाले बिस्टिपात बेसि हे ग्रीष्मकाले और कमे जा देखो उत्तर गोलार्ध जो स्थान है उत्तर गोलार्धे जो स्थान है मैं उत्तर गोलार्धे जो भूमुद सागर जलवायु है तेल बिस्टिपात बेसि क्योंकि अक्टोबर थ मार्चर मध्य है ठीक है शीतकालीन और दक्षिण गोलार्ध हम मे थ आगस्ट मासे है और ये मे थ आगस्टे उष्णता बेसि तो बार बार बोले मे थ आगस्टर मध्य उष्णता बेसि ले स्थान उत्तर गोलार्ध है और मे थ आगस्ट उष्णता कम हम से दक्षिण गोलार्ध है ठीक है एबारे छवि देखा देखो एट उत्तर गोलार्ध ना दक्षिण गोलार्ध बुझ देखो एखे जून जुलई मासे उष्णता बेसि हे मैंने जून जुलई आगस्ट मे मैसे मैं एटे उत्तर गोलार्ध अवश्य है स्थान और देखो क्योंकि शीतकाले बिस्टी हो तरह एक मुहूर्त सब जलवायु निर्देश कर भलोक बुझे आर दक्षिण गोलार्ध हम क्यों देखो भलोक दक्षिण गोलार्ध हम देखो मे एप्रिल मे जून मास समय बल बिस्टिपात बिस्टिपात जानवर डिसेम्बर मास हाँ मासे हे 
কিন্তু উষ্ণতা দেখো উষ্ণতা হচ্ছে তোমার এই মাসে কম হচ্ছে এপ্রিল মে জুন জুলাই মাসে কম হচ্ছে উষ্ণতা আমরা জানি কি এই সময় উষ্ণতাটা বেশি হলে এটা উত্তরগার্ধ হয় যদি এই সময় উষ্ণতাটা কম হচ্ছে তার মানে বুঝতে হবে এটা দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত হচ্ছে স্থানটা যাই হোক এটা হচ্ছে ভূমত সাগরের জলবায়ু এইভাবে রয়েছে উষ্ণ মরু জলবায়ু সারা বছর উষ্ণতা বেশি হবে বৃষ্টিপাত খুব কম হবে এরকম যদি ছবি হয় তাহলে উষ্ণ মরু জলবায়ুকে নির্দেশ করছে এটাও একটা স্টেপ জলবায়ুকে নির্দেশ করছে মাঝখানে অল্প বৃষ্টি হচ্ছে বেশি খুব উঠে যাচ্ছে যখন গ্রাফটা তখন হচ্ছে স্টেপ জলবায়ু তুন্দ্রা জলবায়ু দেখো তুন্দ্রা জলবায়ু হচ্ছে উষ্ণতাটা দেখো খুব কম এখানে উষ্ণতার পরিমাণটা দেখো এখানে গ্রাফটা উঠছে কিন্তু উষ্ণতার পরিমাণটা দেখো মাইনাস তিরিশ থেকে বাড়ছে মাইনাস তিরিশ থেকে পাঁচ ডিগ্রির বেশি নয় উষ্ণতা মাইনাস পাঁচ এই সরি উষ্ণতা পাঁচ ডিগ্রির বেশি নয় আর সবচেয়ে নিচে নামছে কত মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রি যদি উষ্ণতা এরকম ফল করে পাঁচ ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এটা বুঝতে হবে ভূমত এই তুন্দ্রা জলবায়ুকে নির্দেশ করছে যাই হোক আমি এবারে ছবি আঁকাতে দেখাচ্ছি একটা কি করে এই তাহলে জলবায়ু নির্ধারণ আমরা করে নিলাম তাহলে তোমরা ছবি আঁকার পর তোমাকে জলবায়ু নির্ধারণ করতে হবে মানে ব্যাখ্যা দিতে হবে জলবায়ু নির্ধারণের তাহলে অবশ্যই ব্যাখ্যা দিতে হবে ছবিটা আঁকার পর করতে হবে এটা তো ছবি আঁকার পদ্ধতি আমি একটু দেখাচ্ছি তারপরে তোমাদের আঁকার পদ্ধতিটাও দেখাবো হ্যাঁ একটু দেখে নেবে ভালো করে ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখবে একটু বড় হতে পারে দেখাচ্ছি আমি এই যে দেখো এখানে আমি একটা রেনফল টেম্পারেচার গ্রাফের একটা দিচ্ছি উষ্ণতার পরিমাণ দেয়া আছে বারো মাসের আর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেয়া আছে আমার মাউস পয়েন্টটা ভালো করে ফলো করবে উষ্ণতার পরিমাণ দেয়া আছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেয়া আছে তাহলে উষ্ণতার প্রথমে যা পরিমাণ দেয় আমাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই মাসগুলোকে আমি অনুভূমিকভাবে দেখাবো মান মাসগুলোকে আমরা অনুভূমি স্কেলে দেখাবো এই যে দেখো এই যে এক সেমি করে দেখালে সবচেয়ে ভালো হয় ছবিটা দেখতে ভালো হয় তাহলে মাস জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে প্রত্যেক মাসটা এক সেমি করে নিয়ে নেবো এই যে একটা জানুয়ারির এটা এক সেমি ফেব্রুয়ারি এক সেমি আর এই দিয়ে মোট বারো সেমি নিয়ে নেবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো সেমি তাহলে বারো মাসের বারো সেমি নেবো এক সেমি প্রত্যেকটা পয়েন্টের ওপর পয়েন্টটাকে একটু বাড়িয়ে দেবো নিচের দিকে দিয়ে দুটো লাইনের মাঝে এটা জানুয়ারি মাসে এটা পুরোটা এক সেমি তাহলে মিডিল পয়েন্টে জানুয়ারিটা লিখে দেবো মাঝখানে ফেব্রুয়ারি এখানে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট তার মাঝখানে এ লিখে দিয়েছি দেখো এটা থেকে এতটা মার্চ তাহলে এর মাঝখানে এম লিখবে দেবে এরকম মাছগুলো মাঝখানে লিখবে ঠিক আছে মাছগুলো তাহলে অনুভূমিভাবে দেখিয়ে দিলাম মাছগুলো অনুভূমি দেখালাম কেন মানে মাছের উপর ভিত্তি করে উষ্ণতা বৃষ্টিপাতের মানগুলো পরিবর্তন করছে সেই জন্য এটা স্বাধীন সেই জন্য মাছগুলোকে এক সেমি করে দেখিয়ে দেবো ওটা আর স্কেল করে দেখাতে হবে না ওটা পরে লিখে দিলেই হবে বা না লিখলেও হবে ছাড়ো তো উষ্ণতা প্রথমে দেখাবো এর তাহলে উষ্ণতা বৃষ্টিপাতকে আমরা কীভাবে দেখাচ্ছি না এই ছবিটা দেখো উষ্ণতা বৃষ্টিপাতকে আমরা উলম্বভাবে দেখাবো উলম্বভাবে দেখাবো উষ্ণতাকে রেখার সাহায্যে আর বৃষ্টিপাতকে স্তম্ভের সাহায্যে এই গ্রাফ পেপারে এই নিয়ম হচ্ছে উষ্ণতার মানকে রেখার সাহায্যে দেখাতে হবে আর বৃষ্টিপাতকে স্তম্ভের সাহায্যে দেখাতে হবে দেখো আমরা এবারে ক্যালকুলেশনটা দেখে নিচ্ছি তাহলে দেখো আমরা যেমন লাইন গ্রাফ করেছি উষ্ণতাকে উষ্ণতাকে দিয়ে লাইন গ্রাফ করতে হবে আমাকে এটা সরল রেখার সাহায্যে দেখাতে হবে তাহলে উষ্ণতার মান দিয়ে সর্বোচ্চ মান কত আছে দেখে নেবো টেবিলটা এইরকম হবে উষ্ণতা উষ্ণতার স্কেল বৃষ্টিপাত বৃষ্টিপাতের স্কেল উষ্ণতার স্কেল কী হবে এর মধ্যে সর্বোচ্চ মান কত আছে এর মধ্যে সর্বোচ্চ মান আছে আঠাশ দশমিক শূন্য নয় তার মানে আঠাশ তাহলে আঠাশ দশমিক শূন্য নয়কে দশ দিয়ে ভাগ করবে সর্বোচ্চ মান যা থাকবে তাকে দশ দিয়ে ভাগ করে দেবো আঠাশ দশমিক শূন্য নয়কে দশ দিয়ে ভাগ করলে টু পয়েন্ট হচ্ছে তাহলে আমি স্কেলটা টু পয়েন্ট না ধরে তিন ধরে নেব স্কেল ধরার নিয়ম আমি এটা আগেও দেখেছি আমার ভিডিওতে তো এটা সর্বোচ্চ মান যত থাকবে তাকে দশ দিয়ে ভাগ করে দেবে যেহেতু উলম্ব স্কেল আমি দশ সেমির বেশি দেখাবো না দেখালে ছবিটা বাজে হলে লাগবে সেই জন্য দশ দিয়ে ভাগ করলে টু পয়েন্ট সামথিং হচ্ছে টু পয়েন্ট না ধরে আমি দুই দশমিক আট না ধরে আমি স্কেলটা তিন ধরে নেবো দেখো ওয়ান সেমিটি তিন প্রত্যেকটাকে তিন দিয়ে ভাগ করে করে লিখে দেবো যে স্কেল তিন ধরলাম ওই তিন মানটাকে এই তিন দিয়ে সকলকে ভাগ করবো একুশ দশমিক এগারোকে তিন দিয়ে ভাগ করবো যে যেটা হবে লিখবো বাইশ দশমিক পাঁচকে তিন দিয়ে ভাগ করবো ভাগ করে সাত দশমিক পাঁচ লিখব লিখলাম এই প্রত্যেকটাকে তিন বাইশ দশমিক দুই দুইকে তিন দিয়ে ভাগ করে এটা লিখলাম তার প্রত্যেকটাকে তিন দিয়ে ভাগ করে করে মানগুলো লিখে দেবো এরপর বৃষ্টিপাতের মানগুলো আছে বৃষ্টিপাতের মধ্যে সর্বোচ্চ মান কত আছে দেখলো উনচ একশো উনচল্লিশ দশমিক নয় পাঁচ মানে প্রায় একশো চল্লিশ আরও তাহল
তাহলে এইভাবে দুটো স্কেল বেরিয়ে গেল এবার আমার ছবি আঁকার ক্ষেত্রে কি করব প্রথমে উষ্ণতার মান দিয়ে প্রথমে আমরা কিছু দেখবো না এই উষ্ণতার মানগুলো দিয়ে আমরা লাইন গ্রাফ আঁকবো কিভাবে দেখাচ্ছি আমি একটু প্রথমে আমাকে এখানে মাস মাসের নাম ভালো করে ছবিটা ভালো করে দেখো আমরা প্রথমে মাসের বারোটা মাস নিয়ে নিলাম নিয়ে এই দিকে উপর উলম্ব হয়ে দেখো এই দিকে আমরা উপর দিকে লাইন টানবো উপর দিকে কত সেমি লাইন টানবো উপর দিকে কত সেমি লাইন টানবো সেটা এখানে টেবিল দেখবো আমরা এখানে উষ্ণতার সর্বোচ্চ মান কত আছে না নয় দশমিক তিন পাঁচ আর এর মধ্যে সর্বোচ্চ মান কত আছে নয় দশমিক তিন তিন যা হোক উষ্ণতার যে স্কেলের মান বৃষ্টিপাতের যে স্কেলের মান এই দুটোর মধ্যে সর্বোচ্চ মান কত আছে দেখে নেব নয় দশমিক তিন ছয় সর্বোচ্চ মান তার মানে আমাকে উপর দিকে দশ সেমি নিতে হবে যদি আট দশমিক পাঁচ ছয় থাকতো তাহলে উপর দিকে কত একটু বেশি ধরে নয় সেমি নিতাম যেহেতু এটা নয় দশমিক তিন ছয় আছে তাহলে উপর দিকে কত নেবো আমরা দশ সেমি নেব তাহলে উপর দিকে দশ সেমি নিয়ে নিলাম প্রথমে এটা দিকে দশ সেমি নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এই উষ্ণতার মানটাকে এই সাইডে লিখব ভালো করে দেখো আমি ছবিটা একটু ভালো করে দেখাচ্ছি এই ছবিটা থেকে এটা দেখো এখানে উষ্ণতা বলে লিখে দেবো তাহলে উষ্ণতার মান তাহলে এই দিকে কি আমি দশ সেমি নিয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ করে দশটা ভাগ করে দেবো দশটা ভাগ করে দেওয়ার পর এদিকেও দশ সেমি নেবো একই এদিকে যত নেবো এদিকেও তত নেবো তাহলে এদিকে দশ সেমি নিলাম এদিকেও দশ সেমি নিলাম এদিকেও দশটা ভাগ করে দিলাম এদিকেও দশটা ভাগ করে দিলাম এটা যখন মান লেখব মান লেখার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে উষ্ণতাটার মানগুলো উষ্ণতার যে স্কেল ধরেছি সেই স্কেল অনুযায়ী উষ্ণতার মানটা এখানে লিখব আর বৃষ্টিপাতের মানটা এখানে লিখব দুটো আলাদা উষ্ণতার মা দিকে বৃষ্টিপাতটা ডান দিকে দেখাবো তাহলে ওই দেখো এখানে উষ্ণতার মানগুলো আমি তাহলে শূন্য চার আট আমি এখানে চার ধরেছি এখানে চার ধরেছি স্কেল আমি উষ্ণতার স্কেল কত ধরেছি এখানে দেখিনি উষ্ণতার স্কেল তিন ধরেছি তাহলে আমার লেখাটা এইখানে ভালো করে বাঁ দিকে উষ্ণতার স্কেলটা লিখব বলেছি তাহলে তিন ধরেছি তাহলে শূন্য হবে এখানে শূন্যর পর চার নয় এখানে তিন হবে তিন ছয় নয় বারো পনেরো আঠেরো একুশ চব্বিশ সাতাশ এরকমভাবে দশ পর্যন্ত যত হবে সেটা লিখে দেবো উষ্ণতার মানটা আবার বৃষ্টিপাতের স্কেল কত ধরেছি বৃষ্টিপাত স্কেল পনেরো করে ধরেছি তাহলে বৃষ্টিপাত স্কেলটা কোন দিকে লিখব এই দিকে বলেছি ডান দিকে এই ডান দিকে তাহলে বৃষ্টিপাত স্কেল কত আছে জিরো আছে জিরো পরে এখানে তাহলে পনেরো ধরেছি যেহেতু জিরো পনেরো হবে তিরিশ তিরিশের সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশের সঙ্গে পঞ্চাশ ষাট ষাট ষাটের সঙ্গে পনেরো যোগ করলে আবার ষাট সত্তর পঁচাত্তর পঁচাত্তর সঙ্গে পনেরো যোগ করলে পঁচাত্তর পঁচে আশি নব্বই এইভাবে পনেরো যোগ করে করে লিখে দেবো দশ সেমি পর্যন্ত একদম দিয়ে এখানে লিখে দেবো সাইডে তীরচিহ্ন দিয়ে বৃষ্টিপাত ব্যাকেটে সেমি আর এদিকে লিখে দেবো উষ্ণতা ব্যাকেটে সেমি তাহলে এইভাবে আমার প্রথমে লেখাটা হয়ে গেলে এবার ছবি আঁকার পালা ছবি আঁকার সময় উষ্ণতার মান ভালো করে দেখো গ্রাফ পেপারে যেহেতু আমরা কাজটা করব তাহলে উষ্ণতার মান ফার্স্ট দেখো জানুয়ারি মাসের জানুয়ারি মাসের উষ্ণতার মান কত আছে সাত দশমিক শূন্য তিন সেই মানটা কীভাবে নেবো দেখো তাহলে জানুয়ারিটা আমার এখানে এটা হচ্ছে জানুয়ারি মাসের ঘর ছক এই জানুয়ারির মিডিল পয়েন্ট আমাকে দেখতে হবে মাঝখানের পয়েন্ট তাহলে জানুয়ারির টোটাল এক সেমির মধ্যে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে জানুয়ারির মধ্যে মিডিল মান পেলাম সেই মিডিল মান বরাবর স্কেল বসাবো স্কেল বসিয়ে সাত দশমিক শূন্য তিন পয়েন্ট নিয়ে নেব মানে স্কেল বসি আমি আর মান টান দেখবো না আমি একদম স্কেল বসাবো এই জানুয়ারির এই মিডিল পয়েন্টে স্কেল বসাবো আমার মাউস পয়েন্টে স্কেল বসিয়ে এর সোজা স্কেল বসাবো স্কেল বসিয়ে পয়েন্টে সাত দশমিক শূন্য তিন পয়েন্ট নিয়ে নেব আমার এখানে যতটা হয়েছে এটা যা হোক একটু গন্ডগোল আছে বা এটা অন্য ডাটার ওপর ছবি সেই জন্য একটু প্রবলেম হতে পারে তাহলে সাত দশমিক তিন নিয়ে আবার প্রথম ফেব্রুয়ারির যে মান আছে উষ্ণতার ফেব্রুয়ারির এই মিডিল পয়েন্ট নেব মিডিল পয়েন্ট বরাবর ফেব্রুয়ারি মানটা নিয়ে নেব এইভাবে প্রত্যেকটার মান নিয়ে নেব দিয়ে যে মানগুলো পাবো একটা পয়েন্টের পয়েন্টগুলোকে গোল করে দেবো প্রত্যেকটার ময়ে পয়েন্টগুলোকে গোল করে দিলাম গোল করে দেওয়ার পর পয়েন্টগুলোকে এই হালকা রেখার সাহায্যে মানে পেন্সিল দিয়ে এখানে কিন্তু কালার ইউজ করতে হবে রেড কালার লাল কালি দিয়ে লাল কালির পেন দিয়ে আমরা লাল কালির পেন দিয়ে এটা টেনে দেবো হাতে করে টানবো এটা স্কেলে যোগ করবো না এই পয়েন্টগুলোকে যোগ করে দেবো হাতে করে যোগ করার পর তারপর এই পয়েন্ট এখানে এসে শেষ এই পয়েন্টটা এখানে এসে শেষ এবার এই লাইনটাকে যেহেতু আমার এই রেখাটা পুরো নিচের দিকে নামছে সেই জন্য এই লাইনটাকে নিচের দিকে নামিয়ে এর সঙ্গে যোগ করে দেবো সাইডে এটাও নামছে যেহেতু এই নিচের দিকে নামি যদি বাড়তো প্রতি তাহলে উপর বাড়িয়ে দিতাম তাহলে সাইডের মানটাকে এইভাবে নিচের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যোগ করে দেবো এটাও নিচের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যোগ করে দেবো ট্রেন্ড অনুযায়ী আর কি হবে তাহলে এইভাবে আমার রেখা হয়ে গেল এরপর আমার স্তম্ভ আঁকা স্তম্ভ আঁকার ক্ষেত্রে তো সহজ নিয়ম
স্কেল বসিয়ে আবার এই পয়েন্টও জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নেবো এটা লাইন টেনে নেবো এখানে তো লাইন টানা আছে দিকটা গাটা তাহলে এখানে কিন্তু লাইন এখানে বলি এখানে স্তম্ভটা অন্য স্তম্ভের মতো হবে না এখানে স্তম্ভটা পুরো জোড়া থামবে জোড়া থাকবে অর্থাৎ যেটা ক্লাস টুয়েলভে হিস্টোগ্রাম বলা হয় সেই হিস্টোগ্রামের মতো থাকবে জিনিসটা অর্থাৎ স্তম্ভগুলো সব জোড়া স্তম্ভ হবে তাহলে এখানে পয়েন্ট ওয়ান নিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আর এই পয়েন্টও জিরো পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট নিয়ে লাইন টেনে নেব দিয়ে লাইনটার মাথাটা যোগ করে দেবো তাহলে আমার স্তম্ভ হয়ে গেল এভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্ট পাবো ধরো আমি আর একটা মান দেখাচ্ছি ধরো জুলাইয়ের নয় দশমিক তিন তিন তাহলে জুলাইয়ের নয় দশমিক তিন তিন মানে কি জুন জুলাই এটা তাহলে জুলাইয়ের এটা পুরোটা জুলাইয়ের এটা একটা পয়েন্ট এটা একটা পয়েন্ট তাহলে জুলাইয়ের এটা নয় দশমিক তিন তিন লাইন টানবো আর আবার নয় দশমিক তিন তিন আরেকবার লাইন টানবো বেলা লাইন টান থাকলে পয়েন্ট নিয়ে নেবো ধরো এটা আগের এটা লাস্ট পয়েন্টে এটা পয়েন্ট টানা আছে তাহলে এটা পয়েন্ট নিয়ে নেবো পয়েন্টে নিয়ে দুটো মানে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে দুটো পয়েন্টেই মান নিতে হবে এই পয়েন্টেও মান নিতে হবে এই পয়েন্টেও মান নিতে হবে তাহলে সেই পয়েন্টের মান নিয়ে লাইনটা টেনে দেবো মাথাটা যোগ করে দেবো মাথাটা যোগ করে দেবো দেখা গেলো এইভাবে স্তম্ভচিত্রটা অঙ্কন করতে হবে এখানে একটু বলি ধরো ভালো করে দেখো এটা ধরো এই পয়েন্টটার ক্ষেত্রে বলি এইটা আগস্টের মানটা ধরো মানটা আমি নিলাম এদিকেও যত সেমি আছে এই পয়েন্টেও যত সেমি নিলাম এই পয়েন্টটা দিয়ে মাথাটা যোগ করে দিলাম এবারে সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বরের মানটা কম আছে ধরো তাহলে সেপ্টেম্বর মানটা হচ্ছে কি সেপ্টেম্বরের এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট সেপ্টেম্বরের মানটা এখানে নেবো এখানে তো লাইনটা টানা আছে জাস্ট পয়েন্টটা নিয়ে নিলাম সেপ্টেম্বরে আবার এইখান থেকে লাইন টেনে এখানে পর্যন্ত নিলাম একই মান নিয়ে এই মাথাটা যোগ করে দিলাম এইভাবে স্তম্ভচিত্রটা অঙ্কন করতে হবে তাহলে এইভাবে ছবিটা হয়ে গেলে উষ্ণতা লাল ইয়ে করে দিতে হবে আর এই স্তম্ভ হয়ে গেলে স্তম্ভের ভেতরে যেহেতু বৃষ্টিপাত দেখাচ্ছি বৃষ্টিপাতকে অবশ্যই ব্লুর কালার করে দিতে হবে ভেতরটা এই স্তম্ভগুলোর ভেতরে ব্লু রং দিয়ে দিতে হবে ব্লু কালার করে দিতে হবে আর এটা রেড কালারে লাল পেন দিয়ে লাইনটা টানতে হবে দিয়ে এখানে ইন্ডেক্সে দেখিয়ে দিতে হবে এটা বৃষ্টিপাত এটা উষ্ণতা আর এখানে স্কেল নিচে দিকে স্কেল লিখে দেবে যে বৃষ্টিপাতের স্কেল ওয়ান সেমি টু যত ধরেছ উষ্ণতার স্কেল যা ধরেছ লিখে দিলে হবে এঁকে দেখানোর দরকার নেই লিখে দিলেই হবে আর ওপরে হেডিং করতে হবে উষ্ণতা বৃষ্টিপাত সূচক লেখো চিত্র ব্যাস ছবি আঁকা কমপ্লিট আশা করি বুঝতে পারলে ভিডিওটা একটু বড় হলো কিন্তু ভালো করে ধৈর্য ছবি আর একটু বলি এই ছবিটা আঁকার পর নিচের দিকে নিচের দিকে খাতায় বা এর নিচের দিকে ব্যাখ্যা বলে লিখতে হবে ব্যাখ্যা অর্থাৎ জলবায়ু নির্দেশ এটা কোন জলবায়ুকে নির্দেশ করছে এখানে দেখো মে জুন জুলাই আগস্ট এই সময় উষ্ণতা কিন্তু বেশি আছে তার মানে এটা অবশ্যই এই এই ছবিটা অবশ্যই উত্তর ভারতের ছবি উত্তর ভারতের কোনো জলবায়ুর ছবি কোন জলবায়ুর ছবি উষ্ণতা দেখো এখানে আঠাশ তিরিশ বত্রিশ উষ্ণতা ওই মে জুন জুলাই এই সময় উষ্ণতা বেশি আছে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে কম আছে তাহলে এটা কোন জলবায়ুতে হয় কোন মাসে হয় কোন জলবায়ুতে আমাদের নিরক্ষ মৌসুমি জলবায়ুতে আমরা জানি যে এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর মধ্যে উষ্ণতা বেশি থাকে আর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই সময় উষ্ণতা কম থাকে তাহলে সেই অত আর বৃষ্টিপাতটা দেখতে গেলে বৃষ্টিপাত কিন্তু মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বরে আমরা বৃষ্টিপাতে জানি আর শীতকালে বৃষ্টি হয় না খুব কম হয় সেই জন্য অবশ্যই এটা উত্তর গোড়াদের মৌসুমি জলবায়ুকে নির্দেশ করছে এইভাবে ব্যাখ্যাটা দিতে হবে যাই হোক আশা করি বুঝতে পারলে ব্যাপারটা তাহলে ব্যাখ্যা অবশ্যই মাস্ট দিতে হবে আর এইভাবে ছবি অঙ্কন করতে হবে আর যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে তবে সেটা নিয়ে আমি অবশ্যই আবার অ্যানালাইসিস করবো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবে কমেন্ট করবে এবং বিভিন্ন পরবর্তী আরও প্র্যাকটিক্যালের আইটেম পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ